Luigi Novarese nasce il 29 luglio 1914 a Casale Monferrato in una famiglia di agricoltori, ultimo di nove figli. Il papà Giusto Carlo muore l'anno dopo. All'età di nove anni Luigi è colpito da una gravissima forma di tubercolosi ossea per la quale non esiste cura. Ricoverato nel sanatorio Santa Corona di Pietra Ligure, si affida all'intercessione di San Giovanni Bosco e di Maria Ausiliatrice. Nel maggio 1931, a 17 anni, viene dimesso completamente guarito. Alla luce di questa esperienza decide di fare il medico per curare gli ammalati, ma dopo la morte della mamma nel 1935, sceglie la strada del sacerdozio. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano viene ordinato sacerdote il 17 dicembre 1938. Il primo maggio 1942 inizia a lavorare presso la Segreteria di Stato della Santa Sede, dove rimarrà fino al 12 maggio 1970. Il fine del suo apostolato restano sempre gli ammalati. Il 17 maggio 1943, per venire in aiuto ai preti infermi, feriti o in gravi condizioni economiche a causa della guerra, Don Novarese fonda la Lega Sacerdotale Mariana. Quattro anni dopo, il 17 marzo 1947, dà l'avvio al Centro Volontari della Sofferenza, associazione nella quale il sacerdote insegna agli ammalati a pensare in modo nuovo se stessi e la malattia. Nel 1950 nascono i silenziosi operai della croce, persone consacrate, uomini e donne, sacerdoti e laici che guidano gli ammalati a capire il senso cristiano del dolore e li sostengono attraverso opere assistenziali e di recupero professionale. Nel 1952 Monsignor Novarese crea la quarta associazione, i fratelli e sorelle degli ammalati, persone sane che condividono con il malato lo stesso programma spirituale e lo sostengono nelle sue necessità. Il 23 maggio 1960 viene inaugurata la Casa Cuore Immacolato di Maria a Re, priva di barriere architettoniche per i corsi di esercizi spirituali organizzati per infermi e portatori di handicap. Alla vigilia degli anni Ottanta il Centro Volontari della Sofferenza conta 70.000 iscritti. Nel 1970 Don Luigi passa alle dipendenze della Conferenza Episcopale Italiana, dove si occupa di pastorale sanitaria. Lasciata la CEI nel 1977, si dedica completamente alla sua opera. Fonda case di ricovero e di preghiera all'estero, organizza convegni su temi religiosi e scientifici, promuove corsi di esercizi spirituali per i malati psichici. Muore il 20 luglio 1984 a Rocca Priora. La salma riposa a Roma nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. Signor Cardinale Segretario di Stato, eminenze reverendissime, eccellentissimi confratelli nell'Episcopato, cari silenziosi operai della Croce, fratelli e sorelle in Cristo. Completo nella mia carne quello che manca ai pattimenti di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa. Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Con queste significative parole dell'Apostolo Paolo, sono particolarmente lieto di dare il più sincero e caloroso benvenuto a voi tutti in questa Basilica dedicata al suo onore, la Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, nel giorno in cui l'eminentissimo segretario, cardinale e segretario di Stato, a nome del Santo Padre Francesco, proclama beato il servo di Dio, Monsignor Luigi Novarese. La Chiesa è in festa oggi ed in modo particolare gioiscono 
i rigogliosi frutti di fecondo apostolato di Don Luigi, i silenziosi operai della croce, i volontari della sofferenza e i tanti numerosissimi fratelli e sorelle ammalati, soggetti principali e privilegiati delle amorevoli premure del nostro Beato e della sua famiglia spirituale. Servitore buono e fedele del Signore, anche nell'impegno presso la Segreteria di Stato di Sua Santità, come ebbe a scrivere Vostra Eminenza Cardinal Bertone per Don Luigi, e cito, la missione sacerdotale a cui Dio lo ha chiamato è stata quella di affrontare la domanda angosciosa del mondo sul perché della malattia e della sofferenza, domanda che da sempre rischia di separare l'uomo da Dio, facendo leva sui valori dello spirito della persona sofferente. Come insegnava il Beato Papa Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Salvifici Doloris, se un uomo diventa partecipe delle sofferenze di Cristo, ciò avviene perché Cristo ha aperto la sua sofferenza all'uomo, perché egli, egli stesso, nella sua sofferenza redentiva, è divenuto, in un certo senso, partecipe di tutte le sofferenze umane. Nell'anno della fede, il fulgido esempio che ci viene, che ci viene offerto dalla vita e dall'apostolato di Monsignore Novarese è una risposta convincente alla nostra domanda e ci sprona ad impegnarci ancora di più nell'accoglienza del fratello sofferente in cui è presente in modo mirabile lo stesso volto di Cristo. In questo spirito di fraterna accoglienza, ancora una volta, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, la gioia del Signore è la nostra forza, che ci consola in ogni circostanza e ci fa capire il mistero della croce alla luce della Pasqua. In questo giorno di festa, Sentiamo in modo speciale la gioia dello Spirito nel nostro cuore e rendiamo grazie a Dio per il dono della santità impresso al caro Monsignor Luigi Novarese che oggi viene proclamato Beato. All'inizio di questa celebrazione invochiamo il fuoco dello Spirito Santo perché ci purifichi e ci rinnovi e santifichi anche la nostra vita, rendendoci testimoni autentici del Vangelo. Eminenza, la Diocesi di Frascati ha umilmente chiesto al Santo Padre Francesco di voler iscrivere nel numero dei Beati il venerabile servo di Dio, Luigi Novarese. Luigi Novarese nasce a Casale Monferrato il 29 luglio 1914, ultimo di nove figli, da una famiglia profondamente religiosa. Da giovanissimo, rimasto orfano di padre, viene colpito all'età di nove anni da una grave malattia, la tubercolosi ossea, dalla quale ne esce guarito dopo alcuni anni in modo inspiegabile a detta dei medici, ma a seguito di intense novene di preghiere a detta di lui, in particolare a Maria Santissima Ausiliatrice e a San Giovanni Bosco. 
È proprio durante tale periodo di sofferenza che matura dentro di lui la decisione di dedicarsi ai malati, ma da sacerdote. Percorso tutto l'iter di formazione, nel 1938 viene ordinato sacerdote. Quattro anni dopo viene chiamato a prestare il suo servizio sacerdotale in segreteria di Stato. Vi rimane fino al 1970. Contemporaneamente si dedica da subito alla sua missione di servire il Signore negli e con gli ammalati. Fonda per questo, tra l'altro, l'opera dei volontari della sofferenza, i silenziosi operai della croce e i fratelli e sorelle degli ammalati. La finalità, il carisma di tali istituzioni e dell'intera sua attività sacerdotale è aiutare l'ammalato a incontrare anzitutto il Signore sofferente e farsi lui stesso, l'ammalato, samaritano, soggetto attivo, apostolo del Vangelo della sofferenza per e con gli altri ammalati. Ma da dove prende la forza per attuare lui e, quanto lo, e quanti lo seguano un simile impegnativo programma? Indica lui stesso tre fonti in particolare. Primo, l'amore all'Eucaristia, alimento spirituale indispensabile donato al, dal Signore al viandante, soprattutto sofferente, e chicco di grano che marcendo nel seno della terra risorge poi in pegno di immortalità. Secondo, l'incontro con Cristo risorto, che vince la sofferenza e la morte e che fin d'ora dona coraggio e serenità nell'affrontare ogni sofferenza, la quale resta sempre provvisoria di fronte alla definitiva risurrezione. Terzo, la devozione a Maria Santissima, la cui presenza e azione può essere particolarmente avvertita da quanti condividono la sofferenza del suo Divin Figlio. Luigi Novarese muore a pochi chilometri da Roma, a Rocca Priora, nella mia diocesi, affidandosi al Signore il 20 luglio 1984. Per mandato di Sua Santità il Papa Francesco, do ora lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice iscrive nell'albo dei Beati il venerabile servo di Dio Luigi Novarese. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Raffaello Martinelli, Vescovo di Frascati, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, Dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo 
che il venerabile servo di Dio Luigi Novarese, sacerdote, fondatore dei silenziosi operai della Croce e del Centro Volontari della Sofferenza, apostolo dei malati, testimone intrepido del valore salvifico della sofferenza e della piena partecipazione dei sofferenti alla missione della Chiesa, d'ora in poi sia chiamato Beato e che si possa celebrare la sua festa ogni anno, il 20 luglio, giorno in cui è nato al cielo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato in Roma presso San Pietro il 3 maggio, anno del Signore 2013, anno primo del nostro pontificato, firmato Francesco. Chiesa che è in Frascati, unitamente ai silenziosi operai della Croce, ai centri volontari della sofferenza e a molti altri fratelli nell'Episcopato e ai tanti fedeli, devotamente grata e riconoscente al successore dell'Apostolo Pietro, il Papa Francesco, rende grazie a Dio Padre ed innalza l'inno di lode per aver proclamato beato il venerabile servo di Dio, Luigi Novarese. Cari fratelli e sorelle, è questo il grande giorno della beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. La Chiesa di Cristo è in festa, come abbiamo cantato, e si rallegra perché il nome di questo esemplare sacerdote piemontese e romano è iscritto nel Libro della Vita e nel modo più solenne, con una lettera apostolica di Papa Francesco. E si rallegrano in particolare le comunità cristiane di Casale Monferrato, che lo ebbe per figlio, e quella di Frascati, dove egli morì nella casa di Rocca Priora, in quell'oasi di pace dedicata alla regina Decor Carmeli. Ma la gioia più profonda pervade voi, membri dei silenziosi operai della Croce e dei centri volontari della sofferenza, come delle altre associazioni scaturite, dalla mente e dal cuore di Don Luigi, quale espressione viva e feconda della sua scelta radicale di condivisione con le persone inferme 
e disabili. Il nuovo Beato spese la sua esistenza terrena proprio nell'annuncio del Vangelo della Consolazione. Il Signore si servì di lui, della sua fedeltà e del suo zelo apostolico per far giungere a tante persone il raggio della luce viva e vivificante del Paraclito, lo spirito difensore e consolatore. Si compiva così anche attraverso la sua persona e le sue opere diffuse in Italia e in tanti altri paesi e nazioni la promessa di Gesù. Io vi darò, pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre. Monsignor Novarese ha ispirato alla verità e alla carità del Vangelo la sua parola, la sua azione tra uomini e donne di tante regioni. Ha to toccato il cuore di tante persone, di persone ammalate e di persone generose che volontariamente si sono unite ai suoi figli e figlie per accompagnare i sofferenti. Rendiamo grazie al Signore perché nel contesto dell'anno della fede possiamo presentare il volto, il bel volto e lo spirito di questo nuovo Beato che con l'esuberanza della sua carità rappresenta un modello per testimoniare il Signore Gesù, medico delle anime e dei corpi, chiamato a giusto titolo Apostolo dei Malati, ha contribuito a trasformare il modo di pensare e di agire nei confronti degli infermi, sostituendo alla rassegnazione e al pietismo il loro protagonismo attivo nell'apostolato degli stessi sofferenti. Come è già stato detto, Don Luigi li voleva soggetti attivi nell'opera di evangelizzazione e nel dinamismo della consolazione in unione con Cristo il Divino Consolatore. In particolare, egli avvertì l'importanza della preghiera per gli ammalati e con gli ammalati e i disabili che accompagnava sovente nei santuari mariani, soprattutto alla grotta di Lourdes. E tutto questo, questa particolare sensibilità, incominciò, partì, dall'esperienza che egli stesso aveva fatto, un'esperienza di dolore fin dall'adolescenza per quella malattia che è stata ricordata, che l'aveva portato in fin di vita. Egli guarì improvvisamente dopo un'intensa preghiera alla Vergine Ausiliatrice, sostenuta da tanti ragazzi come lui, ragazzi dell'Oratorio Don Bosco, il nuovo Beato ha fondato dapprima la Lega Sacerdotale Mariana, poi i volontari della sofferenza e i silenziosi operai della Croce. Realtà ecclesiali concrete, sostanziose, rivolte a dare continuità all'impegno di valorizzare la sofferenza e di sostenere l'apostolato del malato nel mondo. Si completava così il suo profetico progetto di, cito, valorizzare l'ammalato per mezzo dell'ammalato con la collaborazione del fratello sano. La sua missione apostolica vi fu una grande donna sorella Elvira Miriam. Ella si consacrò alla Madonna e fu cooperatrice fedele di Monsignor Novarese e di tanti suoi ideali. Punto di riferimento dell'intero movimento, memoria vivente per aiutare a conservare il carisma e a vivere e incarnare gli insegnamenti 
di Monsignor Novarese. Cari fratelli e sorelle, il Beato Luigi risplende oggi davanti a noi come un mirabile testimone del Vangelo. L'evangelizzazione del vasto mondo della salute è un compito per ogni credente, perché è un servizio che fa parte della missione della Chiesa. Il fervore apostolico che ha consumato la vita del Beato Luigi è un dono che Dio ha fatto alla Chiesa e che la Chiesa indica a tutte le comunità di oggi. Ci aiuti a essere umili, fedeli e imitatori l'intercessione della Beata Vergine Maria, da Lui tanto intensamente amata. È bello pensare che in cielo la Madonna accolga festosa il nuovo Beato insieme a tanti Suoi figli e figlie spirituali che da Lui hanno imparato a vivere la sofferenza sulle orbe di Cristo inseriti nella missione della Chiesa e donati anche attraverso la fatica quotidiana della sofferenza donati per la salvezza del mondo Amen è il momento di dire il nostro grazie ma tutta la celebrazione eucaristica è stato un inno di lode e di grazie anzitutto a Dio che ha fatto nascere in questo mondo Luigi e poi soprattutto quest'oggi in questa atmosfera di preghiera, di lode, di ringraziamento ha concesso che fosse innalzato appunto all'onore degli altari con la beatificazione. Dunque grazie e lode a Dio Padre. Il nostro grazie però va anche a coloro che sono i dolci Cristi in terra, e cioè ai ben tre papi che hanno meritato un po' e hanno lavorato anche perché appunto avessimo questa celebrazione. Il Beato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco. E dunque il nostro grazie va a tutti e tre questi papi, in particolare naturalmente al nostro amatissimo Papa Francesco che ha firmato la lettera appunto di beatificazione. E poi a vostra eminenza, grazie infinite della sua partecipazione, lei è qui anche come segretario di Stato, ma anche come cardinale titolare della diocesi di Frascati. E dunque, ben venga e grazie di cuore anche appunto che ha accolto l'invito di presiedere questa solenne concelebrazione. Grazie naturalmente a tutti gli altri eminentissimi cardinali, primo fra tutti il cardinale Arvei, arciprete di questa stupenda basilica in cui è avvenuta questa eh, beatificazione. E grazie a tutte le eccellenze, le autorità, grazie soprattutto ai malati. Ma adesso tocca un po' al nostro carissimo moderatore di continuare questo, questo elenco di ringraziamenti. Abbiate pazienza, ma... E comunque il mio grazie più sincero soprattutto a voi ammalati che eh, siete le colonne proprio con la vostra sofferenza unita a quella di Cristo, siete le colonne un po' della nostra Chiesa e dell'umanità. Con Maria in carità te Cristi sono le parole che esprimono l'impegno vissuto dal Beato Luigi Novarese che oggi rischiara l'oscurità dell'umana sofferenza e che si presenta a noi come apostolo dei ammalati. Mi raggiungo a questi auguri che ha espresso il nostro Vescovo e voglio in modo particolare ringraziare a tutti i presenti cardinali Vescovi, 
ma in modo particolare anche le autorità che sono presenti in questa celebrazione, eh, soprattutto l'autorità di Roma, capitale, che hanno voluto sostenere questo grande evento. Saluto in modo particolare i familiari di Monsignor Luigi Novarese. Ma mi permettete di rivolgere un saluto speciale, speciale agli ammalati, ai disabili che sono giunti fin qui non solo da diverse regioni d'Italia ma anche da ogni angolo del mondo, dall'Australia, dalla Colombia, da Israele, dalla Polonia. Saluto anche tutti coloro che sono arrivati dal Portogallo, dalla Repubblica Ceca, dal lontano continente, continente africano, in modo particolare da Camerun dove c'è la nostra comunità, dal anche Congo e di altre nazioni in cui Svizzera e Ungheria. Ringrazio anche a tutti i fratelli e le sorelle degli ammalati e i volontari che sono adoperati per buon esito di questo evento e in, e in modo particolare coloro che pur non, av non avendo potuto partecipare sicuramente in questo momento sono uniti a noi con la preghiera e l'offerta delle proprie sofferenze seguendoci con media che hanno trasmesso questa celebrazione Gra grazie anche alle media posso svelare una cosa che abbiamo trovato qualche giorno fa una immagine che sorella Miriam Elvira ha preso ha detto questo potrebbe essere immagine con Monsignor Novarese con la data 11 maggio e detto questo nel 2006, perciò proprio questo era un modo particolare, un segno. E per questo non posso non ricordare colei che è sempre stata accanto a Monsignor Luigi Novarese, la sorella maggiore Elvira Miriam Sorula, che ha atteso questo momento per lunghissimo tempo. Siamo certi che oggi dal cielo gioisce insieme con noi e con tutti coloro che alla scuola del Beato Luigi Novarese sono diventati seminatori di speranza. Vorrei ringraziare anche a tutta la postulazione, soprattutto al Vescovo di Frascati e tutti coloro che hanno lavorato per la causa di beatificazione. Da ultimo vorrei far risuonare alcune delle parole con le quali il Beato Giovanni Paolo II ci ha aiutato a penetrare il senso salvifico della sofferenza. Cristo allo stesso tempo ha insegnato all'uomo a far bene con la sofferenza e far del bene a chi soffre. In questo duplice aspetto egli ha svelato fino in fondo il senso della sofferenza salvifica. Intercessione dell'abata Vergine Maria e del Beato Luigi Novarese ci sostenga i nostri passi e ci compagna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace. Amen.